Bieži vien cilvēki sūdzas par sāpēm plaukstas locītavā. Šīs sāpes var izraisīt gan kādas traumatiskas izmaiņas plaukstas kaulos vai locītavās vai saitēs. To var izraisīt dažādi bumbuļi, jeb gangliecīstas, bet viens no iemesliem var būt arī cīpslas iekaisums īkšķa pamatnē, tā saucamais dekervēna tenusinovīts. Dekervēns ir ķirurgs, kurš to 18. gadsimtā aprakstīja veļas mazgātājām un jaunu bērnu māmiņām. Šī slimība ir tieši raksturīga līdzīga darba veicējiem arī Latvijā. Cilvēki sūdzas par sāpēm mīkšķa pamatnē apmēram šajā vietā. Ļoti bieži ir tā, ka viņi nevar nekādu darbu izdarīt sāpju dēļ. Sāpes ir arī ļoti stipras naktī. Izmeklējot pacientu tiek konstatēts, ka ir iekaisusi cīpsli ļoti šaurā tunelītī, kas neļauj cīpslai normāli slīdēt. Arī šeit ģimenes ārsti bieži neizprotot slimības būtību sūta pacientu uz rengenu, sūta pacientu uz dažādām nevajadzīgām fizioprocedūrām. Mans ieteikums ir nokļūt pie rokas ķirurgu, lai kārtīgi izmeklētu šo roku un atrastu pareizo diagnozu tādēļ, ka ar vienkāršiem izmeklējumiem ir iespējams noteikt šīs slimības simptomus un nozīmēt pareizo ārstēšanu. Jo arī kā pie jebkura tenusinovīta reālas ārstēšanas ir imobilizācija jeb locītavas padarīšana par nekustīgu, kas diemžēl tādī brīdī neļauj vairs cilvēkam darīt fizisko darbu, gan tad var iešpracēt arī steroīdus, kas ļauj turpināt fizisko darbu, bet pilnībā likvidē sāpes ar nosacījumu, ja simptomi ir mazāk par pusgadu. Pēc pusgada, ja laiks ir zaudēt, šī slimība pārvēršas hroniskā un arī steroīdu injekcija vairs nespēja tik labi palīdzēt, tad vienīgais risinājums ir operācija. Operācijas laikā tiek pāršķelta saitīti, kas cīpslu notur, tiek likvidēts iekaisums ap cīpslu, un šādā veidā cilvēks var atkal normāli darboties un normāli strādāt. Paredzams, ka pēc šādas operācijas cilvēkiem simptomi pilnīgi izjūtot.